dósent við háskólan í Reykjavík segir að það komi hljóð úr hotni verði rekningu nýra kjarasamninga sendur á millistjettina í landinu. Aukna ráðstöfina tekjur komi í sumum tilfellum að þremur fjórðu frá ríkinu. Föstu mánuðu múslíma er ekki lengur tilhökunur efni fyrir íbúa og gasa, heldur kvíðavaldandi. Vopnarlí er ekki augsýn. Átök brutust út í mótmælum í Ísrael gegn stríðun á gasa. Grindvíkingu segir ekki gleði, heldur létti fylgja því að ákveða að flytja frá Grindavík til Mórsvelsbæjar. Fjölskyldan hefur þurft að flytja sexinum frá því í nóvember. Mótöku skjóli fyrir flótta fólk á eyðum verður lokað í mæ. Úkrænumenn sem þar dvelja verða flutti til Akureyrar, finni þeir sér ekki skjól. Atvinnurekandi óttast að missa góða starfskrafta og segir óvissu og rask reynast fólkinu erfitt. Óreyndi skýðamenn fara oft of geist af stað og fyrsta ferðin í fjallinu endar ég vil á sjúkarhúsi. Við lærum hvernig er best að byrja sig að það og skýðum í fréttatímanum. Gott kvöld. Dósent við háskólinn í Reykjavík segist ekki sjá annað en að ríkið verði að skera niður í rekstri eða hækka skatta til að standa við sína hlið í nýgerðum kjarrasamningum og almenna vinnumarkaðinum. Í ákvennum tilfellum megi reykja 75% aukina ráðstöfuna tekna til aðgerða ríkisins. Hið opinbera ætlar að greiða fyrir gerð kjarrasamninga verðmiðin hljóður upp á 80 miljarða króna á næstu fjórum árum. Stefán Ólafsson, sérfræðingur hjá Eblingu, hefur reiknað út auknar ráðstöfuna tekjur einstaklings með tvö börn í leigu húsnaði og 750.000 krónur í mánaðatekjur. Hækkunin er um 67.500 krónur á mánuði. Stefán segir að eiginleg launahækkun standi undir um 16.000 krónum. Restin sé tilkomin vegna aðgerða ríkisins. Katrín Ólafsdóttir, dósent við háskólinni Reykjavík, segir hluti ríkisins óvinnilega mikinn að þessu sinni. Þetta er óvinnilegt skref og vonandi ekki til fyrirmyndar eða það sem að verði til framtíðar. Það er náttúrulega eðlilegast að kaupækkanir eða launahækkanir komi fyrst og fremst frá aðunreikundum. En hvað er nýja tekjurnar að koma til að standa undir auknum opinberum útgjöldum? Já, það nefnilega kemur ekkert fram um það hvaðan þessi peningar er að koma. Þannig að það eru tveir mögulegar, það er að skattleggja meira eða draga úr útgjöldum. En það geti verið snúið að draga úr útgjöldum ríkisins því þrýr fjórðu þeirra fari til menta, helbriðis og félagsmála og hún segir vandsíð að hægt sé að skera niður í þeim málaflokkum. En ef þetta fer inn í tekjuskattinn að þá er nú kannski spurningin sko, já, eða það var að auka hækkalaun og einu menda og taka þau sitt og baka á hinu mendanum. Katrín bendir á að undanfarinn ár hafi lægstu laun verið hækkuð mest og háskólamentaðir fáið til dæmis lítið út úr nýgerðum samningum. Og ef að skatta hækkanir koma svo eða hækka tekjuskatta til að greiða þetta, þá er náttúrulega spurningin hvað ef að hann lendi líka á svona millistjættinni, þá held ég að það muni heyra sljóður hotni. Útsíðir um að vopnarlíðan náist á gasa fyrir Ramadan föstu mánum múslíma. Mótmælendur í Ísrael hafa krafist afsagnar fórsættisráðferans vegna stríðs rekstusins. Skip með hjálpargögn býður þessa sigla úr höfn frá Kýpur. Undibúningur fyrir Ramadan er í fullum gangi á gasa þrátt fyrir stríðsástandi þar. Íbúar halda enn í vonina um að vopnarlíðan náist þó að súfón sé afarveik. Og tími gleði er nú orðin tími ótta. دمار لا مية ولا كهرباء ولا شغل ولا حاجة فالناس معتمدة بتبيع التموين تبعها عشان تصرف ما فيش مصاري وضع رمضان صعب جدا على الناس كلها الله إحنا أملنا أملنا الوحيد هو يقف في الحرب لأنه إذا وقف في الحرب الحياة ترجع طبيعية إحنا ورمضان مع واحد يعني هالقيتو في رمضان نفس الإشي صايمين صايمين ما بناكلش Mennst 23 börn hafa dáið úr vannæringu á gasa og saminuðu þjóðurnar segja að hungusneið blasi nú við fjórðungi íbúa þar Bandaríkjamenn Jórdanar og Egyptar hafa varpað hjálpargögnum úr lofti og í dag var sendur matur í 11.500 máltíðir á þennan hátt. Þetta hrekkur þó skamt og helst að vonin nú, þegar erfitt er að koma mat inn landleiðina, er skip Open Arms sem fyrirhugað er að leggja af stað frá Kýpur til Gaza í dag með 200 tonn af mat. Á sama tíma ekst anstaðan við stríðið í Ísrael til átaka kom milli mótmælenda og lögreglu í Tel Aviv í gerkvöld og mótmælendur vönduðu Benjamin Netanyahu fórsættisráðherra ekki kveðjöldur. I hope Mr. Biden 
is brave enough and has the resolution to put his foot down and tell our poisonous Prime Minister to get to hell and to stop the war. He doesn't have the support of Biden anymore. He doesn't have the support of the Brit Britons. He doesn't have the support of, of French people. We need to change the government. Og bandaregja fórseti hefur bætt í gagrínu sína á stríðsrekstur netan jáhús, þó hann viður kennir rétt fórsetis á þeirrans til að verja landfritt. He must, he must, he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting, in my view, he's hurting Israel more than helping Israel by making the rest of the world, it's contrary to what Israel stands for. Tveir sjálfbóðaliðar á vegum samtakana Solaris eru í Kairo í Egyptalandi og reyna að ná fleirum yfir landamærin frá Gaza. Sjálfbóðaliðarnir telja að 49 sem hafi fengið dalalegi og Íslandi síu eftir á Gaza. Eftir því sem næst verður komið stöðu 13 einstaklingar eftir af þeim hópi sem stjórnvöld sóttu til Egyptalands í liðinni viku og fleiri bættust svo á lista þeirra sem hafa dvalarleifi hér vegna fjölskyldu sameininga. Maria Lilja Þrastardóttir er í Kairó og ein þeirra sem hefur unnið að því að koma fólki frá Gaza. Tuttugu hafa nú þegar komið til landsins með hjálp sjálfbóðaliða hópsins. Við fáum upplýsingar frá ættingjum og þeim sem eiga átt ástvinni þannig einu Gaza. Solaris safnaði yfir 30 miljónum í landsöfnun fyrir Palestínu sem laug fyrir í mánuðinum og hafa sjálfbóðaliða samtakana skipst á við að manna viðveru við landamærin í Kairó og afhendanöfn þeirra sem vitað er um að hafi dvalarleifi. Við lögum fram örfónöfn en það hafa verið hérna, sem sagt, það voru einstaklingar hér á undan mér sem lögðu einhver fleg önnur nöfn mér á undan. Hérna, já, þetta er í vangóð í minn annars væri ég ekki hérna og við getum einhvern veginn ekki séð það fyrir okkur að stoppa hér. Sérstakir tengiliðir greið á götu samtakana á flótta fólksins en þeir voru til staðar áður fyrir Gaza búa við landamærin og hafa tengiliði beggja vegna þeirra. Þetta er bara þjónusta sem hefur verið búið upp á í langu tíma. Bara þjónusta sem fólk frá Gaza hefur getað notað til þess að komast inn og út af Gaza við ímist tilefni. Maria Lilja segir óvist hvenar svör fáist eða hve lengi hún verði áfram úti. Það gefur út landamæralisti á hverjum degi og þetta er í rauninni bara byðin eftir því. Grindvíkingu sem hefur þurft að flytja sexinum á fjórum mánuðum segir sárt að óska eftir kaupum á heimili þeirra í Grindavík og horfa eftir öllum minningum þaðan. Þetta eru sjöttu flutningarnir, allt í allt, en hingað til þá höfum við ekki verið með okkar dót. Þetta er veruleiki sem margir Grindvíkingar þekkja. Þannig núna höfum við bara reyna að koma öllu fyrir. Eva og Guðmundur er að koma sér fyrir í Mosvelsbæ. Þar fengu þau leigu í búð í nokkra mánuði og ætla loksins að taka dótið sitt upp úr kössum. Það er svo sérstakt að vera að taka upp úr kössum bara vitandi að við hvena við setjum aftur ofan í að. Þau eiga tvo stráka, fimm og elli vora. Þeir hérna, ég segi alltaf að þeir eru hetjurnar í þessu öllu saman. Þeir hafa skipt núna þrisvar sinnum um skóla og leikskóla. En aðlagast bara svo ótrúlega vel og fljótt að öllu að þeir hafa bara verið dásamlega í skoð. Félagsþjónusta Grindavíkur telur að um 130 til 150 fjölskyldur séu enn í brýtni þörf fyrir betra húsnæði. Það eru fjölskyldur sem eru við það að missa núverðu húsnæði eða hafa neyðist til að búa í of litlum íbúðum frá því að þau yfirgáfu Grindavík. Svo mann maður ekkert hvað er í öllum kössum því að halda engin flytja í svona á svona rosalega mikill raðferð. Nú taka þennan. Og þennan. Vanalega sko fer maður í gegnum dóti sitt áður um að flytur. En það er svona allt á öfuri leið hérna. Eva og Guðmundur hafa búið í húsinu sínu í Grindavík í elli vár. En nú hafa þau ákveðið að láta það fara. Fyrir helgi opnaði ríkið fyrir sölu á íbúarhúsnæði í Grindavík í gegnum fastegnafélagið Þórkvöllu. Og þau hafa sent inn umsókn. Þetta er samt svo sárt sko að hérna þú elskar náttúrulega heimili, þú elskar húsi, þótt þetta sé bara einhverju veggir á lóð í Grindavík, sko. En bara allar minningarnar, við erum náttúrulega búin að vera þarna í ellefu ár, búin að taka og vera með báða strákan okkar þarna. 
Ef á Guðmundur segja að óvissan hafi reynt einna mest á, þau hafi ekki hugsað sér að flytja frá Grindavík áður en bærinn var rýmdur. Það sem þeim leið vel og öll fjölskyldan var í göngu færi. Nú hafa þau fengið samþykkt kauptilboð í Móselsbæ. Það var svolítið skrítið tilfinning að fá samþykkt kauptilboð og það er ekki beint gleði sem tekur við, heldur léttir. Getum við bara slakað á, getum við aðeins að enda leittar. Þegar maður ekki kaupa hús undir sínum kringustæðum, þá er ekki það sem maður ætlaði sér að gera, en maður þarf að gera eitthvað. Þetta er búið að vera rústi þannig bara. Þetta er svolítið, maður tækla hvern dag. Við getum verið ansi brotætt ennþá. Og við vöknum ennþá, ég sérstaklega, ég vakna ennþá, ég bara, ég sé ekki tilgang með neinu, sko. Og þú ert svolítið bara brotættur, það má ekki segja hann til að við þig. Ekkert svona sem þú hefði kannski haft húmar fyrir áður. En við erum náttúrulega bara maður að færa hjálp við þessu. Og reynir að komast í gegnum dagana og sem betur fyrir eru þeir ekki margir. Þeir eru fleiri betri. Og maður er búinn að komast að því bara að í gegnum eða eitthvað jákvætt í þessu. Það er bara hvað ótrúlega mikið af góðu fólki sem er tilbúið að hjálpa manni, sko. Félagsmálaráðanýtið ætlar að loka móttökuskjóli fyrir flóttafólk á eyðum og úkrænumenn sem að þar búa þurfa að finna sér nýtt húsnæði eða verða annars flutti til akverjörjör. Múlaþing gaggrínir að ráðanýti til loki án samráðs og tækifæri til úrbóta. Fyrsti hópurinn kom í eyða fyrir um einu og hálfu ári en þar er pláss fyrir um 40 manns. Fólkið hefur dvalið þar í móttöku skjóli og greitt húsalegu. Margir eru komnir í fulla vinnu og sumir hafa fundið annað húsnæði. Þrýr af úkrænumönnunum starfa hjá skógar afurðum í fljótstall en vita ekki sitt rjúkandi ráð. Loka á skjólinu á eyðum og ekkert húsnæði að hafa. Já, þeir komu til mín alveg öngu sínum núna mannamótin og sýndu mér uppsagnasamning, uppsagnabrefa á íbúðanum sem þeir eru í, á eyðum. Það er búið að segja þeim að ef að þeir finna ekki skjóla þá verður þeir sendir á akkurjöri. Svolítið þeir skellu fyrir þá skoðist að halda þeir séu komnir í örugt hús og skjól og svo að taka það af þeim. Þetta er búið að vera mikið á ekki efni hjá þeim. Óttast að missa þess að menn þá frá þér líka sem starfsmenn? Já, ef við finnum ekki húsnæði fyrir það, þá missi ég á þessi starfsmenn, já. Þetta er bara alls er í vandamál austurlandi að finna húsnæði. Samningurinn á eyðum rennur út í lok mæ, samkvæmt upplýsingum frá Múlaþingi, vildi ráðuneytið loka því sömir úkrænumannana kvörtuðu undan því að eyðar væri útúr og að þeir samlöguðust illa þrátt fyrir þrjár stutta rútuferðir til eilstaða á dag. Múlaþing gagrinir að ráðuneytið loki án samráðs og tækifæra til úrbóta. Nú búa fjórtán á eyðum og óhefilegt að missa fólkið burt ef ekki finnst húsnæði. Það er búið að vera mikil tími að þjálfa þá en það sem sannlega að skila sér, þetta eru virkilega góðir menn í vinnu og það verður mjög vont að missa þá. Það þarf að koma þessum mennum í húsnæði og sjá til þess að þeir geti haldið áfram að starfa hér á Austurlandi. Þingkostningar fara fram í Portugal í dag. Bóða var skyndilega til þeirra eftir að Antonio Costa sagði af sér einbætti í fórsætisráðara vegna spillingarmála. Kann hann í benda til þess að flokkur hans sósialistar tapi tölu verður fylgi og að líðraði spandala í undirstjórn Luis Montenegro myndi stjórn. Hægri populistaflokkurinn Tsega sem Andri Ventura leiðir er spáð góðu gengi og gæti slíkt sett strík í reikningi með myndun nýrar stjórnar. Fyrstu útgöngu spár eru væntanlegar eftir tæpa klukkustund. Taki verkamannaflokkurinn við völdum í Breitlandi að loknum næstu þingkostningum sem virðist mjög líklegt gætu efnahagsmálin reynst flokknum erfið að mati fórstöðumann stopnunar breskra stjórnmála. Stór sigur gæti þó verið fyrirbúði langrar valdatíðar, þjóðin vilji breytingar. Eftir 14 ára samfelda valdatíð breska íhaldsflokksins bendir allt til þess að breytingar séu í vændum. Kostningar verða líklega í Breitlandi í haust og benda skoðana kannanir til stórs sigurs verkamannaflokksins. Fórstöðumaður miðstöð var breska stjórnmála við háskólan í Húl sem var staddur hér á landi og vegum alþjóðastofnunar háskóla Íslands segir Brexit og heimsfaraldur einkenna storma sama valdatíð í haldsflokksins með fimm fórsættisáðurum. Málefni innflýtjanda hafa líka reynst erfið. The Tories are tired, divided, they're divided internally, 
and the Labour Party is optimistic and I think the country probably wants a change. Beach telur útgöngu breta úr Evrópusambandinu ekki hafa haft áhrif, hvorki jákvæði nýja neikvæð. Þar var reyndar áhorfandi að viðtalinu ekki á sama máli. The people who argue that we should never have left can't really point to Brexit damaging Britain's economy because if you look at the largest economy in Europe, if you look at the largest economy in Europe, uh, thank you, thank you very much for your input, madam. Hér talar Beach um Þýskaland sem hefur átt í vandræðum efnahagslega. Hann býst við að ríkistjórn merkamannaflokksins geti lent í vandræðum fljótt vegna efnahagsmála. Vandamál breta sé lá framleiðni og lítil atvinnuþáttaka. They're going to be quite constrained in terms of public finances because um, the British state uh, spends an awful lot of money on taxation. Aspurður hversu löng valdatíð verkamannaflokksins verði, segir hann það geta farið eftir úrslitunum í komandi kostningum. If Sir Keir Starmer wins by a landslide and has a majority of over a hundred, then I think it's unlikely with that size majority it's not impossible but unlikely that you would then uh, find the Tories could swing back into power at the end of one parliamentary term. Frestur ríkisútvarsins til að skila en gögnum í Eurovision rennur út á morgun. Ástís Maria Viðarsdóttir, einn höfmunda sigurlagsins í söngvakefninni, Skerd of Heights, hefur ákveðið að fylgja lægin ekki eftir í lokakefnina. Útvarsstjóri segir að líklega skýrist á morgun hvort Ísland takið þátt í kefninni með Skerd of Heights, Astrað Ástísar verði tekin í það mat. Framkvæmdarstjórn kefninnar ákvæði í janúar að slíta söngva kefninnar hér á landi frá þóttöku Eurovision. Þá hefur Rúf ákveðið að fá óháðan aðila til að gera úttekt á framkvæmd atkvæðagreislunar á lokakvöldi söngva kefninnar. Dæmi er um að fólk með litla skýðarinslu fari of gist af stað og fyrsta ferðin í fjallinu endi í að vilji í sjúkrabíl. Skýðakennari segir mikilvægt að fólk fari rólega og yfirfari allan búnað áður en að brunað er í fyrstu ferðina. Nú þegar styttist í páska, bara margir að dusta ríkið af skýðunum og það er virkilega mikilvægt að vera með búnað í lægi. Ég fáum oft fólk sem að er bara að fara í gömlu skýðin sín og að renna þetta bara plasti skemmist, það þóttnar. Og svo fara þau að taka á í skýðinu og þá bara opnast skórinn. Og það er bara yfirfara búna, númer 1, 2 og 3 og taka allan búna enn með sér. Það er oft skótnir sem eru lagði frá sér einhvers staðar og þá verða þeir eftir á tröppunum heima. Og þegar kemur að klæðnaði verða algengustu mistök við val á sokkum og vettlingum. Já, og það er stundum að setja og morga sokka ofan í skóna og halda að þeim verði hlýra á tánum með því að vera í ullasokkum með mjög þýkkum sokkum en þá þrengist bara skórinn og þá verður manni kaldara á tánum. Svo er það vettlingarnir, þeir verða að vera góðir. Sjáði mikið af því að fólk komi kannski reynslulaust, sæki sér búnað og vaði svo kannski allt og geista stað að hátt í brekkuna? Já, það er allt og mikið af því. Það er búin að mastra þetta á YouTube en svo þegar að þú kemur í brekkunan þá er þetta bara svolítið öðru sér. Ásti segir fullorðna síður leit eftir aðstóð en það sé algjör óþarf að gefast upp. Aðstóðin standi öllum til boða sem vilji. Og sérstaklega konur. Þær fara mjög ofti í það að bara læra á gönguskíði. En það er alveg hægt að læra að skíða en maður fær bara aðstóð í byrjun. Og það getur skipt öllu máli fyrir upplifunina að fara vallega af stað. Ég veit alveg um fólk sem er bara byrjað að fara upp í stólulift og fara eina ferð og bara úr stólulifinu og niður brekkun og niður á slýsó. En við viljum ekki að upplifum sér sólir. Sólin skein skert um allt land í dag og landsmenn nýttu veðurblíðuna þótt loftið hafi verið svalt. Hittastíði var ekki langt yfir svostmarki en sólagislarnir náði að ylja fólki sem nöfn dagsins utandýra að mestu í lokni. Sumum þótti voru þeirra minna á sig, aðrir röltu í róli hittum en aðrir fóru út að leika sér. Hjólriða fólk og hlauparar náðu góðum sprettum í þessu bjarsta veðri enda klaki að mestu farin af hjóla og gönguleiðum í bili að minnst og kosti. Svefn, það er varla hægt að tala um neitt vor tíunda mars. Nei, það er nú sjaldan þannig, sko. Það er massi náttúrulega vetra mánuður og búið að vera náttúrulega ofnir gott núna og mild. Búin að vera í svona mildum, suðaustlægum og austlægum áttum undarfarið. 
en það er að skipta ekki núna í næstu viku og svona sjáum hérna í bakka núna á kortinu á morgun sem kemur inn fyrir austan og fyrir að snjóa þar annað kvöld og síðan verður svona þungbúnara þriðudaginn og svona öll svona veður veður lægir að breytast það svona hæðar það búið að vera hæð ríkjandi við skandinu við sem er að gefa sig þannig að við fáum svona djúpa lægð sem myndast austra landinu svona þegar líður á næstu viku og þá fáum við svona kalda norðanátt þannig að það er svona veturinn aftur konni í gang og svo koma fáskar og við tölum nú oft um fáskar rétt þannig að við getum náttúrulega ekki sagt svo langt fram í tíma nei alls ekki og við verðum að vera við öllu búin og veturinn hann sleppir ekki takinn alveg strax nei, takk fyrir þetta hrafn og þú ferð að sjálfsögðu betur í við þetta hér á eftir en við ætlum að sjá hvað Eva Björk Bindistóttir ætlar að bjóða okkur upp á í íþróttafréttum kvöldsins Íslandsmóti í grjótglími fór fram í klifrúsinu um helgina og 110 tóku þátt. Sigurvegarar bæði í Karla og Kvennaflokki voru að vinna sinn fyrsta Íslandsmeistra titil í greininni. Stórleikur umfarinnar í ensku úrvarsteldinni í fótbolta fór fram á anfyld í dag og það reyndi mörgum á Villa Park. Og eitt stærsta pílumót sem haldi hefur verið hér á landi fór fram í sjallanum á dögunum. Sjalli Palli og við litum við og funguðum stemminguna. Þetta á fleira í íþróttum eftir fréttir. Við ætlum að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma okkar. Dósend við háskólan í Reykjavík. Segir að það komið hljóð úr horni, verði reikningu nýra kjarrasamninga sendur og millistéttina í landinu. Auknar ráðstöfunatekjur komið í sumum tilfellum að þremur fjórðu frá ríkinu. Förstu mánuðu múslíma er ekki lengur tilhlökkunur efni fyrir íbúa og gasa heldur kvíðavaldandi. Vottnarlí er ekki í augsýn. Átök brutust út í mótmælum í Ísrael gegn stríðun á Gaza. Grindvíkingu segir ekki gleði, heldur létti fylgja því að ákveða að flytja frá Grindavík til Mórsfjöldsbæjar. Fjölskyldan hefur þurft að flytja sex sinnum frá því í nóvel. Móttöku skjóli fyrir flóttafólk á eyðum verður lokað í maj. Úkrænumenn sem þar dvelja verða flutti til Akurirar, finni þeir sér ekki annað skjól. Atvinnurekandi óttast að missa góða starfskrafta og segir óviss og rask reynast fólkinu erfitt. Og næstu fréttir er klukkan tíu kvöld í útvarpinu og við minnum ykkur á það líka að vefurinn okkar er uppfærðu allan sólaninginni. Þessum fréttatíma er lokið og verði sæl. Þessi bók, hún hefur fyrt mér bara í nánast, já, í gegnum allt lífi. Landinn heilsar upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhuga verða hluti. Heyrðu, þetta er sem sagt allt aristabla sem er í litlu fallegri kirkju á 